您过门了，林姑娘。可惜了，警方默默的调教了。你如此不知礼数，竟然一出轿子就掀了盖头，把所有人都不放在眼里。姚夫人说的是，她还真把自己当夫人了。公子弄了这么大排场，妾身以为，即便不是侧夫人，也至少像妾身一样是个庶夫人。没想到只是名婢妾，婢妾就该有婢妾的规矩。荣姑娘，坏了规矩该怎么罚呀？打二十板子。来人！夫人到。妾身问夫人安。姐妹们不必多礼了。你就是洛青莲呢，果然灵秀非常，难怪公子会喜欢。公子再喜欢，规矩还是规矩。我看既然是初犯，那就从二十板子，就改成十个板子。姐姐意下如何？见过夫人，我犯了规矩，罚多少板子都不够，还请夫人做主，直接将我逐出，继续给左公子做奴。莲姑娘。你觉得我们这儿是过家家呢？你被绑着，当然是不愿意嫁了。可自古嫁娶，没有人是愿不愿意的。既嫁一人，便生死相许；进入一门，便随遇而安。以后别再说那种没有道理而且没有用的话了。莲姑娘虽然是犯了规矩，可罚不罚？也要看公子愿不愿意。你们都不是不懂事的人，还要我唠叨多少遍自己的本分呢？妾身谨遵夫人教诲。夫人，请问，公子逆着王爷的心意纳了妾，那是尽到了做儿子的本分吗？公子怎么做，自然有他的原因，轮不到我们说三道四的。妾身倒觉得莲姑娘说的没错。妹妹，你想说什么呢？公子要抢父亲的女人，咱们真的就任着他的性子，等到父亲来责怪吗？妾身觉得姚夫人说的有道理，请夫人三思。请夫人三思。王爷传令。王爷有令，赐洛青莲为三公子贺连信婢妾，不得有违。妾身。准备办亲吧，今日洞房花烛，姑娘还是不要起其他心思为好。谁要办亲？你把门打开！你凭什么关注我？若让你从我眼皮底下跑了，我还是贺连信吗
，信公子，你我都是明白人，有什么事大可以开诚布公的说出来，是吧？在找这个吗？哎呀，我就知道，进了黑店，丫头还有什么款待我的呀？当初我只答应你选事，可没选上，并不是我的错。你我的交易，是不是可以结了？结了，事到如今，还有什么不能结的呢？不过呢，我未下聘就让你过门，理应该补上几分大礼给你。第一个呢，啊，父亲说了不能把你当婢妾，那我们就是夫妻了。本公子赏你，今晚就办寝。哎，不行，除了剪刀，我还有一百种方法可以对付你。可以对付我？难道这第二份礼你就不想要了？哎，哎，耍我！你让我把话说完嘛，哪有婢妾脾气那么大的？那既然我们是夫妻了，那我自然不能拿你娘家人来要挟你，对吧？啊，第二份礼。这下，你我就没有隔阂了。嗯，不用了。王爷赐婚无法更改，信公子再赏我一封修书足矣。黑店，过河拆桥的黑店。丫头，你可知道我是拿什么把你换来的吗？不只是千里良驹。是我第一次在我父亲面前耍心机动把戏。贺连心，你挖空心思换我回来，无非就是想让我在王爷面前替你说几句好话。你放心，我半句好话都不会说。要是给我一点点机会，我就会把真相原原本本的告诉王爷。嘿嘿<笑>想着吕北义吗？等你看到我第三个礼物，再告诉我你想不想走。哎。怎么回事？让你缠个马粪，你都缠不好。扶我起来。是。哎，用手剪。公子，小人只是看他干什么不像什么，所以才想教训他一下。下去吧。于哥哥，你在想什么呢？见机又如何？他这么对你，你怎么还逆来顺受呢？吕北义志向高远，雄才伟略，一纸招贤考卷里，秋壑万千。只要我能有为你说话的机会，必请求赦免你的贱籍。你，你
要我做什么？你,你要拿我千纸莲儿？小人不过是做错了一些事情，受惩罚也是应该的。叶哥哥，你，恶心，干什么？你放手！赫连信的女人是不能为别的男人掉眼泪的。从今天起，你大可以不配合我，大可骂我、害我，但是我保证，吕北义绝对活不到第二天。走吧。夫人，睡吧。公子他不会来了。他会来的。奴婢刚刚去叫了，公子说他心情不大好，说都各自早些休息。心情。因为没霸气。世子到。二哥，二哥，哎，免了，免了。老五也在。二哥来了。这不封爵在即，我呀，是提前来庆贺老四受封的。<笑>打开吧。哈，这么贵重的礼物，这样老四怎么敢当呢？都快是爵爷了，有什么敢不敢收的？收下吧，啊！这礼物啊，虽然贵重，可父亲呢，赐了我是一箱又一箱。我要不送出来，家里放不下啊！是啊，册封受爵只不过是父亲的奖赏，但是在父亲心中，没有任何人能跟二哥相比。老四啊，你这话是何意？我怎么就听不懂呢？<笑>老五，二哥，你懂吧？二哥，啊。
二哥不懂，老五怎么看懂？<笑>坐坐坐，坐下说话。大哥，嗯，不错。大哥，这次封爵真的有我吗？不是你，难道还有旁人吗？可我知道。有人偷偷看了封爵名单，真的？都有谁？有三个人。老大是郡王，这镇虎将军嘛，就是老五。父亲一直都不喜欢大哥，老五嘛，有战功，封个镇虎将军也是当然的嘛。虽然是爵位最末等一个，不过好歹也是个将军吧。这最要紧的，是昭德将军。二哥，不是我。不可能吧？这第三个是老三。老三？怎么可能是他呢？这一个不务正业的闲公子，他是没做错什么，可是，可能不是，他什么也没做吗？那是以前，以后的事情，可能父亲会让他做更多的。老四，你这话中有话呀。是因为裸青莲长得像我母妃。二哥喝茶。怎么会是老三呢？他一向无心袭爵，我连一点准备都没有。世子，现在准备也来得及。说，小人有个老乡，家在杏公子邸当婢女，过得十分不如意。那还不去办？莲姑娘这要去哪儿？我还能去哪儿？既然入了公子邸，自然要爱礼数，去给狄夫人问安。莲姑娘，您这是想通了？太好了，夫人吩咐过，姑娘想通了，我们就不用在这儿守着了。小心！啊！哪来的破毛？伤到小姐，我找你算账。多离，你怎么来了？小姐，信公子派人找老爷，要老爷安排一个丫鬟贴身伺候小姐。没想到这信公子对小姐倒还不错。小姐，少爷不见了。我知道，知道，那你怎么一点都不担心？小姐是变心了，像家鸡随鸡，家狗随狗了。来的正好，只有你能帮我。别怕，吓死我了！这慧儿的猫总是横冲直撞的。荣秋是有些淘气，刚才奴婢还看见他撞翻花盆，差点砸到莲姑娘
穆青莲，是。婢妾问狄夫人安，给各位夫人、姐姐们请安。果然恭顺多了，以后大家都是姐妹，就多亲近亲近。醉柳。替连公娘介绍一下，是。按公子邸的制式，有一嫡、二侧、四庶，共七位夫人。嫡夫人连姑娘已经见过了，两位侧夫人分别是姚夫人和这位莫夫人。庶夫人现在只有三位，这位是宋夫人，这位是叶夫人。还有一位柔夫人，近日身体不适，有几日没来问安了。树夫人下面便是婢妾，这就不计数了。是最最末一等的，婢妾明白。婢妾初入公子邸，很多规矩还不明白，还需要各位姐姐多多指教，多多责罚。怎么没见姚妹妹呢？现身在路上罚了个丫头，所以来晚。给夫人请安，坐吧。这礼倒是行的规矩啊。一切知错了，牡丹乃花中之王，只有狄夫人能带。婢妾失了体统，望夫人责罚。一夜之间，果然长进不少。大家都是姐妹，起来吧，以后就不必太多礼数了。谢夫人。夫人宽和，婢妾昨夜出言顶撞，夫人未与婢妾计较。婢妾感激不尽。顶撞虽然是不该，可好过虚情假意。你刚才说是后悔，那真心吗？婢妾想了一夜，觉得夫人说的很对。既然无法抗争，那么随遇而安，也不失为做人的本分。那就好，你要记住。这里最大的责任就是伺候公子，以后我也不会安排人看着妹妹了。以前该忘的事情，你就忘了吧。婢妾谨遵夫人教诲，你们也是，该忘就忘了吧。妾妾谨遵夫人教诲。娘家死，娘家死。辉儿，你干嘛哭了啊？荣秋死了，有人把我荣秋杀了。什么荣秋啊？别哭，乖。威儿，别哭。姚姨娘刚刚听说了件事儿，要怪啊，就只能怪你的荣秋乱跑，差点儿撞到了花盆，砸到你莲姨娘。你莲姨娘第一次来问安，正愁不知道带什么见面礼呢。是你、啊。无凭无据，当然不会承认的。婢妾错了，婢妾从小就怕猫，当时真的是慌张了，不小心推了他一下，也没想到荣球就这样死了。望夫人原谅。是你杀荣球，你要偿命！你杀荣球，你要偿命！是你杀荣球，你要偿命！辉儿，住手！过来。别哭了，来。第一次见连姑娘已经喜欢，此时我更喜欢。误杀辉儿的猫固然有错
，可这份真诚却是难能可贵。起来吧，谢夫人。倒是你，姚妹妹，不是你先发现的吗？为何如此惊讶呢？小公子的猫死了。凶手不成反夸，妾身，妾身自然是觉得惊讶了。乖，灰儿。赫莲姑娘进门之喜，特赏。金玉镯一对儿，白玉镶金如意一对儿，翡翠项链一串儿，绢花十只，景泰蓝宝瓶一对儿，细缎四匹。多谢公子恩赏。苏安春，同为婢妾，正是金银珠玉，我们荣姑娘为何就缺衣少穿？知会。这不是发放下来的用度，这是公子特赏给莲姑娘的。东西都准备了。都备好了，就是还差几件旧衣服。妹妹要这几件旧衣做什么？匆匆而来，就只带了这一件衣服，连换洗的都不成。那这细缎呢？我拿这些细缎，并不是要同情姐姐，而是就想来换这几件旧衣服。新的没有，旧的倒有些，妹妹不嫌弃，就都拿去。谢谢姐姐，那就先不打扰了。妹妹，等一下。妹妹的好衣我领了，东西你拿回去。这细缎固然金贵，可我这几件旧衣也并不寒酸。这各房各院，像我这样，也并没有什么不好。清酷，也意味着清静。多谢姐姐教诲，小心啊。嗯。这荣姑娘温柔娴静，不卑不亢，是个好人。东离，嗯，把这个给他们还回去吧，就说我家中的人已经送过来了。什么时候送的？我是不想连累他们。是。为什么要还几件旧衣服？我让你盯着东篱，有什么发现吗？他先是到处乱走，中间走走停停的，后来去厨房要了些干粮。这丫头机灵的很，中间好长时间给跟丢了。再后来，看到他跟一个下人聊了几句。怎么都是些无关痛痒的人？哪个下人？像是一个守门的家丁。守门家丁。干粮，衣服，洛清莲跑，东篱。你们到金秋院去等着，我有话对莲姑娘说。
，还不走？是。小公子，这么晚了，理应让下人陪着。你们都听母亲的，不让我给柳荣秋报仇，这下便好了。走，我们去找父亲评评理。小公子，今日莲姨娘有事儿，真的不能陪你。不行，荣秋不能这样白白的死了，我要让父亲做主，让他重重的罚你。玉石头，你真的不记得我了吗？越往高处越是孤单，寻常家的孩子，或许比你幸福的多。是你啊。我根本就不怕猛，我就算是怕猛，也绝对不会杀害荣秋。我相信你。那是谁？是谁杀了荣秋？我知道，知道你现在心里非常难过。人的命是命，猫的命也是命。更何况，荣秋陪了你这么久。不过你放心，善有善报，恶有恶报。无论是谁，一定会数落十出的。不，我现在就要知道是谁，到底是谁？是他，一定是他！哎，小姐，慧儿，小姐，哎，小姐，不要追了！不行，他现在情绪特别激动，我怕会出事。都准备好了，现在不走，只怕来不及了。夫人，他们两个出了刘云小筑，走，公子的人不能放。是你杀了荣秋，是你，你搞错了，是洛青莲杀的，不是，不是他，你这个坏女人，坏女人，我要是告诉我父亲，你这个坏女人，他再也不要理你，你疯了吗？别闹。秋是不是你杀的？是不是？叫洛青莲，我我怕我连累我家夫人。你家夫人如此待你，你还忠心耿耿。不用去自首，直接去抓人便可。啊你？你说什么？小公子刚好从连姑娘那儿出来，连姑娘又刚好要走，正是天赐良机，我们就要把小公子的尸体送到刘云小筑。这这样行吗？夫人，与其如此，倒不如他跑了，好过抓回来不认罪，反而当麻烦。夫人，公子向马棚方向去了。如今他们无论如何也跑不掉了，我们去抓人才能置他们于死地。先下手为强，若等他开口揪出夫人，一切便迟了
泽，我们的儿子死了，灰儿死了，我们唯一的儿子死了，灰儿死了。我儿死了，陆青莲，是你杀了坏儿的，不是，是你害死了我儿子，你还我儿子，你还我儿子，夫夫人回去休息，你把人还给我，夫人，你为什么要杀他？你为什么要杀他？夫人，夫人，景山，你留一下。来人，把小公子抬出去。公子，请节哀。凶手并非是我。公子，妾身若未查明，又怎么会随便抓人呢？景山，你先说。一个时辰之前，我陪着公子去找连姑娘。到连姑娘那的时候，公子不让我们进去。让我们在京剧院等着，可谁知后来，后来就出事儿了。兰儿，景山说的，奴婢都亲眼看到了。景山，你回去吧，照顾夫人。是。兰儿，你继续说。连姑娘人虽然留了下来，可姚夫人担心她心不踏实，便叫奴婢盯着柳云小住。奴婢见小公子进屋后久久没有出来，可怜姑娘主仆两人却悄悄出来了，还带着包裹。奴婢觉得不妙，便进屋瞧了瞧。谁知道小公子竟然，竟然惨死在这儿。原本灰儿发现他的绒球死了。便来找连姑娘理，没想到啊，有些人能杀得了吗？也自然能杀得了人，你说是吗，连姑娘？姚夫人机关算尽，我还有什么好说的？是，我杀人如麻，我没有一丝人情，我连一个小孩都不放过。好啊，就算我真的杀了人。那也是我认定了公子，根本就不会追究。公子明察，连姑娘句句反话，字字在理，她与小公子无冤无仇，绝无动下杀手的理由。他自然有。灰儿有眼无珠。挡了你出逃之路，不是这样的，公子，我没有。来人，公子，把罗青莲、吕北义一同沉入未西池。是是，等等，公子，三三，你别管。公子，想想王爷的嘱咐。一定不能把他当笔钱，不能当笔钱，不能当笔钱。公子，我可以枉死，但小公子却不可以。若找不到凶手，我愿意给小公子陪葬。
。来人，在，把这马夫关起来，不准给他一滴水，一粒米。是。你一天查不出来，我就让他饿一天；两天查不出来，就让他饿两天。我要你眼睁睁看他饿死、渴死。连姑娘来了，想见见你。连姑娘，请回吧。夫人说了，无论姑娘是来吊唁小公子，还是认罪道歉，都不必了。夫人，请节哀。婢妾，并不是来吊唁小公子，更加不是来认罪道歉。婢妾，一定要想尽办法，找出真凶。这不仅仅是为了自己和吕白衣，还有我内心那一份对小公子的愧疚。事发当晚，我若是放下所有的事情，去将他追回来的话，或许他根本就……夫人，请慈悲。或许在别人的眼中，小公子他天生就高人一等，风光无限。可是，在我看来，他可怜极了。他没有一个真心的伙伴，也从未感受过普通人家父母的恋爱。明明就一颗小孩子的心，却整日受到礼法的牵制。他连一个说真心话的人都没有。夫人，小公子，他生前就不快乐，现在尸骨未寒。难道您真的忍心让他死不瞑目吗？姑娘可真厉害啊！到了如此田地，竟然还能从夫人那要来手下人的特权。要不是他夺了巨嘴，提到了王爷，早就沉入那魏西池，喂鱼了。下一个，兰儿。你就是姚夫人的贴身丫鬟。是
连姑娘还有什么要问的吗？没了，回吧。下一个。也只是问了那么一句，就是一个过程。不是折腾人了吗？你就是姚夫人的陪嫁丫鬟。是。连姑娘既然没什么要问的，那奴婢就先回去了。急什么？说吧，小公子是怎么死在姚夫人手里的？莲姑娘，您可不能冤枉人啊！小公子明明是死在您屋里的。姚夫人昨夜一共来了几次流云小筑？每次来都做什么？一共来了两次流云小筑，一次是发现小公子死在姑娘屋里，还有一次是来把姑娘抓回，和公子一起来的。第一次来流云小筑之前，兰儿看见我和东离出门，回去之后，都跟姚芬说了什么？说，说您和东离拿着包裹，已经出门了。嗯。莲姑娘。奴婢现在可能回去了。嗯，不急，东林给我添点茶。是。夫人放心，我们去之前您吩咐过了，若问得多，便一问三不知。如花不会出什么错的。这丫头本来就不机灵，又在流云小筑待了两个时辰。这旁人出来都没什么问题，他还能剩多少戒备？不行，他不能留在那。里。我再问你一遍，兰儿看见我和东离出门之后，回去如何跟姚夫人说的？奴婢都回了几遍了，真就说你和东离出门了，放肆！若是夫人亲自来问，你还敢再这样撒谎吗？兰儿都已经什么都说了，你竟然还不肯招？兰儿，兰儿她说了什么？兰儿说，姚夫人本不想杀害小公子，可就是因为你在一旁，才让她分了心。兰儿她胡说，分明是她。如画，把如画给我带回去。是。夫人亲自下的命令。你们敢把这么重要的证人直接叫走吗？他，他是什么证人？那天他身体不好，一直都不在。一个不在场的人，能是什么证人呢？夫人说的对，奴婢那晚身体不适，什么都不清楚。连姑娘想强留一个病人，不会是想强行逼供给自己开罪吧？一个不相干的人，姚夫人为何如此在意？非要把他带走，因为他偷了我的东西。我的一双心爱的绢花不见了，是你偷的吗？嗯，奴婢，奴婢不清楚。由不得你不清楚，给我带回去，好好审问。走，莲姑娘，你审案辛苦了，我替夫人和公子谢谢你。
还是夫人威风，那洛清轩算什么东西？我看他还想和您斗呢。住口！你以为我们真的赢了吗？夫人，洛清莲和你说了什么？如实告诉我。可惜，差一点就问出是谁了。不是已经问出来了吗？有话说什么了？奴婢怎么没有听见？我根本就没有指望他会招，而是在等幕后那个坐不住的人。穆海瑶，果然是你。那接下来怎么查？小姐想好了？有了凶手，线索自然会有。这个世上。根本就没有密不透风的墙。来，妹妹，请喝茶。姐姐，这是要出门吧？是。早上起来身子不大舒服，想出去找大夫看看。这些衣服洗洗换换，可以穿一个月了。姐姐是去找大夫呢，还是去给大夫当学徒？嗯、姐姐，咱们俩住的最近。昨天晚上，你一定是看到了什么？我们虽然素昧平生，可如今我正谋受不白之冤。回公子又死于非命，还有夫人，她终身都得孤苦无依。如此这样，你还是不肯出来作证，指证姚夫人吗？姑娘，你要是看见了，不如就说出来。咱们现在过着苦日子，还不是拜的姚夫人所赐？只要她在一天，咱们永远都是低头做人。不如别说了，我真的，真的什么都没有看见。也是我强人所难了。姐姐这么温柔善良。即便什么都不说，我也是不会怪你的。大不了就用一死喽，能和心爱的人死在一起，也好过现在看着他渴着、饿着、被太阳晒着走到哪里去呢？哪里又逃得过姚夫人的手掌心？姑娘，您真看见了？我只希望我什么都没有看见。别看了，快走吧。问公子安，托你的福，我安好的很。公子可以恨我，但你如果找我来，只是为了羞辱我。我时间不多，恕我不奉陪。你很忙，我为什么不能忙？此事已成定局。你想查出什么？你又能查出什么？再问你一次，虎儿是不是你杀的？公子果然狠心啊，喜欢问这种明知道答案的问题。我要你直接回答我。不是
看你这张脸，多无辜，多坦然，险些连我都信了。你要查我让你查，你要唱我也让你唱。但你记得，等你无字可唱那一天，曲终人散，西尽人亡。小姐，已经第三天了。龙姑娘明明知道什么，为什么不想办法让她开口呢？办法有很多，荣姑娘温柔善良，我怎么忍心把办法用在她身上？况且事情水落石出还好，若是什么都没有查出，只会让她遭到报复，那我不是害了她吗？那让夫人出来做主，那样荣姑娘就没有危险了。夫人根本就不信任我，怎么才能让她信呢？荣姑娘不开口，死人又不能说话，这还怎么查？死人说话？嗯？今天第三天，辉儿出殡。免了，免了，免了。哎，可惜啊。狮子专程来送慧儿，老三感激不尽。是父亲派我来送送他孙子的。老三，节哀啊！谢世子。杀人凶手，还要脸来这儿看灰儿？姚夫人事实与我不同。这次却和我想的一样，举头三尺有神明，行凶之人，难道就不怕遭报应吗？封官！不要！不要！求你们不要！夫人，不要！怎么是你，装神弄鬼的
，安的什么心？莲姑娘，你让你的丫头装神弄鬼的，到底想要干什么？我的丫鬟做错了事，我回去自然会罚。倒是姚夫人，刚才为什么这么害怕？谁听到死人说话不害怕？除非连姑娘一早就知道。是啊，打扰了小公子的阴灵，依我看，就该重罚他。够了，起灵。时辰到，起灵。世子爷的银子给少了，你说就是了。一个孩子死了，陆青莲却还活着。青传告世子放心，三天已过，查不出凶手，请公子自会把他惩入为邪池。不管查的时候查不出，就在今日，他不死，你就得死。您都见到了。从清理到证据，无疑你就是凶手。就凭穆海瑶几个表情，我就相信你吗？夫人如果细想，就会发现这些证据中有非常多的漏洞。惠儿是撞在桌角而死，必定会血流成珠。可我房间除了桌角之外，其他地方的血迹是少之又少。我见到惠儿的时候。夫人正抱着他，夫人身上的血，都比我房间的血还要多。夫人，表情虽微，却可见人心。什么人为了陷害别人，可以去杀害一只猫？夫人在公子邸多年，谁的品性如何？自然是了若指掌，是他。又怎么能把慧儿讨回公道呢？既然夫人相信了，那我就再说一个应该会有证据的人。夫人找我来，他人又不在，他去哪儿了？流云小筑。姚夫人，夫人吩咐奴婢好好陪着姚夫人。还请姚夫人再多等等